ஊர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு ஊர் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெறாமீனை வச்சு ஒரு விருந்து பார்க்க போறோம் ஒரு வறுவல் பார்க்க போறோம் மீன் குழம்பு பார்க்க போறோம் சினையை பொறிக்க போறோம் ஒரு சாதம் ஒரு ரசம் அதை நம்ம இப்போ எப்படி செல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் மார்க்கெட்டில் போய் மீன் வாங்கிக்கலாம் இது மயில மீன் நம்ம இன்னைக்கு வரா மீன் தான் வாங்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஒன்றரை கிலோ போல் வாங்கிக்கிறேன் மீன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு குட்டி குட்டியாக நம்ம சின்ன சின்ன மீனாக வாங்கினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணி எங்கேயே கொடுத்துட்டேன் நான் வெறா மீன் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வீட்டில் அதனால் நான் கடையிலே கொடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு பீஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் பீஸ்லாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நல்லா கல் உப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மீனை நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு பால் மாதிரி இதுக்கு ஒரு மசாலா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் கூடவே நம்ம தேவையான அளவு கல் உப்பு கூடவே அரைச்ச மசாலா போடுறேன் இந்த மசாலா வந்து நம்ம ஏற்கனவே சிப்பிளி மீன் வறுவலுக்கு போட்டிருக்கேன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாவை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் புளி ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் வச்சுக்கலாம் உப்பு காரெலாம் நல்லா ஏறி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மீன் குழம்பு செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டே இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் வறுக்கும் போது இதை நீங்கள் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முள் குத்தும் கையில் பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் நாம் மீன் குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போல் நல்லா நான் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சோன்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் நம்ம பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் லைட்டாக பொன்னீர் ஆகிடுச்சி இப்போ நல்லா வெந்தயம் செவந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் கூட போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே நாம் பொன்னீரமாக வத வதக்கிக்கலாம் அடுப்பை ஸ்லோவாகவே வச்சுக்கோங்க நட்டி வெங்காயம் கருத்து போயிடும் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் பொன்னீர் ஆகிடுச்சி இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கூடவே ரெண்டு தக்காளி பழமும் கரைச்சிருக்கேன் இதை நாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கூடவே நான் குழம்புத்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போல் போடுறேன் உங்கள்கிட்ட குழம்புத்தூள் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் போல் மிள மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நான் அந்த மீன் குழம்பு வந்து கிராமத்து ஸ்டைலில் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பயங்கரமாக வாசம் வருது சின்ன வெங்காயம் தாளிச்சதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்போதான் நாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் குழம்புக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் மூடி வச்சு கொதிக்க வைக்கலாம் அப்போதான் நாம் குழம்புக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு அரை மூடி போல் தேங்காய் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் 
ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மசாலா அரைச்சி போட்டோம்னா மீன் கவுச்சடிக்காது குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பச்சை வாசலாம் போயிடுச்சு குழம்பு இப்போ நாம் மாங்காய் போட்டுக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு மாங்காய் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒட்டு மாங்காய் ஒரு மாங்காய் கட் பண்ணி போடுறேன் மாங்காய் இல்லைனா வாழைக்காய் கூட போடலாம் இப்போ நான் மீனும் சேர்த்துக்கிறேன் மீன் மாங்காய் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே சீக்கிரமாக வெந்துடும் நான் குழம்புக்கு வந்து தலை வால் அதெல்லாம் நான் சேர்க்குறேன் மிச்ச நடு பீஸெல்லாம் வறுக்க நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ மீன்லாம் சேர்த்தாச்சு அடுத்ததை நாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் ஜீரகத்தை சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதை கொஞ்சமாக அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் செனவை பொறிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீன் உடஞ்சிடாம இந்த மாதிரி தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து அந்த மீன் வாசமே இருக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நம்ம மூடி வச்சு ஒரு கொதி விடலாம் நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மீன் உடையாமல் மாங்காய் மீன்லாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் நம்ம சுலோவாக கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ மீன் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் இப்போ மீன் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு அந்த மீனோட கலர்லாம் மாறிருக்கும் பால் கலரில் வந்துடும் இப்போ நல்லா மீன்லாம் வெந்தாச்சு செம வாசம் வருது அடுத்ததான் நான் ரைஸ் வைக்கிறேன் நான் எப்போதுமே ரைஸ் வடிப்பேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்தனால குக்கரில் வைக்கிறேன் இதை நம்ம மூணு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்ததான் நான் செனை பொறிக்க போகிறேன் ஒரு கலாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு லே மூணு ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கூடவே நான் ஒரு ஸ்பூன் போல் சோம்பு போடுறேன் சோம்பு இப்போ பொறிஞ்சிட்ருக்கு ஒரு கொத்து போல் கருவேப்பில் அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சோடனே கூடவே நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம போட்டு பொன்னிடமாக வதக்கிக்கலாம் இந்த செனை வந்து நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த செனை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கூடவே நான் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு கல்லுப்பு போடுறேன் இப்போ நல்லா வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்குற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஸ்லோவாக அடுப்பை வச்சு வதக்கிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் இது நல்ல காரமாக இருக்கும் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் ஜீரக பேஸ்ட்டையும் இது இது கூட சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக கழுவி தண்ணி ஊற்றுறேன் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டோன்னா அந்த செனையோட கவுச்சி வந்து எடுத்துடும் அதனால் நான் தேங்காய் போடுறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு நான் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சு இந்த சென்னையெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் 
இந்த வெராமின்ஸ் எண்ணெயெல்லாம் கிடைக்காது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது நீங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஆவிப்பட்டாலே வெந்துடும் மூடிலாம் வைக்க தேவையில்லை ஸ்லோவாக அடுப்பை வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த தண்ணிலாம் கூட இழுத்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நான் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டை சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் செண வந்து இதில் நிறையா முட்டை போடுவாங்க நான் ரெண்டு தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த செனையெல்லாம் வந்து கிராமத்தில் தான் செய்வாங்க இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் குழந்த பிறக்காதவங்களாம் இதை கூட சாப்பிட்டா குழந்தலாம் பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த செனை வந்து அவ்வளோ நல்லது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது நம்ம அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நல்லா சுண்டிக்கலாம் இது நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன செய் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது இது செனையா முட்டையா அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தான் நான் மீன் வறுக்க போகிறேன் தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுருந்த மீனெல்லாம் தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பை வந்து ஸ்லோவாகவே வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுப்பை அதிகமாக வச்சுன்னா மீன் வறுவல் வந்து ஜூஸியாக வராது ஸ்லோவாக அடுப்பை வச்சு நம்ம மெதுவாக திருப்பி திருப்பி போட்டு வறுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ ஒரு சைடு கொஞ்சம் வெந்துருச்சு நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும் நம்ம மீன் சாப்பிடும்போது தயிர் சாப்பிடக்கூடாது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சைடு வந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த விரா மீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊர் சைடு தான் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு இது நம்ம சுலவாக அடுப்பு வச்சு நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் செம்மையாக வாசம் வருது இப்போ நம்ம அடுத்த சைடும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் ஊற்றணும் நம்ம இதுக்கு இல்லாட்டி அடியில் தீஞ்சு போயிடும் இந்த மீனில் தேங்காய் போட்டு செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் அது சாப்பிடும்போது தேங்காய் போடாமல் கூட செய்யலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மீன் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம மீன் நல்லா ஜூஸியாக சூப்பராக இருந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம விருந்தெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரசம் வீடியோ மட்டும் நான் இதில் எடுக்கலை கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் 
எனக்கு இது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் போல் ஆச்சு இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்